Merhaba Teknoaber TC takipçileri, ben Nimet Tuğba Öz. Bugün Teamweaver'a nasıl bağlanılır, dosya aktarımı nasıl yapılırım bilgisini paylaşacağım. Teamweaver programını açıyoruz. Karşıdaki kişinin ID'sini buradaki kutucuğa yazıyoruz. Karşıdaki kişiyle bağlantı kura tıklıyoruz. Sonraki gelecek ekranda şifre istiyor bizden. Şifreye giriyorum. Oturum açı tıklıyorum. Karşıdaki bilgisayarla bağlantı kuruldu. Bu sırada bize mikrofon sessizden çıkar ya da hayır seçeneği sunuyor. Karşı tarafta konuşmak istiyorsanız sesli mikrofon sessizden çıkara tıklayabilirsiniz. Karşıdık bilgisayar ile bağlantıyı kurduk. Aynı şekilde bizim bilgisayarımız ile bağlantı kurulmak istenildiğinde de Team'i ilk açtığımızda, Team Member'ı ilk açtığımızda karşımıza gelen ID ve şifreyi bağlanmak isteyen kişiye göndermeniz yeterli olacaktır. Şimdi gelelim dosya aktarımına. Öncelikle karşı tarafın bilgisayarına bağlantı kurduğumuz sordum.net'in admini Tarkan Dost'a teşekkür ederim. Şimdi Tarkan Bey'in bilgisayarından dosya transferini gerçekleştireceğiz. Teamweaver'ın sağ köşesinde bir pencere var. Orada dosya kutusunu aktifleştiriyoruz. Sonra dosyayı alıp dosya kutusuna sürükleyip bırakıyoruz. Bizim bilgisayarımızın sağ köşesinde bir pencere açılıyor. Oradaki 3 çizgiye tıklıyoruz. İndir seçeneği geliyor. Klasör istediğimiz klasörü seçip tamam diyoruz. Resim bizim bilgisayarımıza geliyor. İşte resim burada. Şimdi ise başka bir yöntemle dosyayı aktaracağız. Dosya ve diğerlerine tıklıyoruz. Sonra dosya aktarımını etkinleştir diyoruz. Almak istediğimiz dosyayı işaretliyoruz. Kendi bilgisayarımızla da ilgili yeri kontrol ediyoruz. Sonrasında yukarıdaki al butonuna tıklıyoruz. Dosya kendi bilgisayarımıza geldi. İşte diğer dosya da burada. Şimdi bir var farklı bir yöntem deneyeceğiz. Şimdikinde ise kendi bilgisayarımızdan Karşı tarafın bilgisayarına dosya göndereceğiz. Bunun için dosya ve diğerlerine tıklıyoruz. Dosya aktarımını etkinleştiriyoruz yine. Sonrasında kendi tarafımdaki masa üstüne tıklıyorum. İlgili klasörden ilgili göndermek istediğim dosyayı seçiyorum. Karşı tarafta masa üstü seçiliyken ya da istiyorsanız Karşı tarafın istediği yer seçiliyken gönder butonuna tıklıyorum. Ve karşı tarafın bilgisayarına ilgili dosya gitmiş oluyor. Tekrardan sordum noktanetin admin Tarkan Bey'e teşekkür ederim. Sizlere de videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Twitter teknohaber.tc, Facebook teknohaber.tc, Youtube teknohaber.tc. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.